По странному стечению обстоятельств, прогнозы большинства астрологов об окончании военных действий на Украинско-Российском фронте, а именно в конце мая – начале июня 2023 года, совпадают с данными украинской военной разведки. Или астрологи позаимствовали свои сведения у господина Буданова, или Буданов не гнушается использовать в разведке прогнозы астрологов. Всем нам, конечно, хочется, чтобы война побыстрее закончилась, но давайте поразмыслим, насколько эти прогнозы верны. Для прекращения военных действий, по крайней мере активных, нужен или полный разгром армии одной из воюющих сторон, или невозможность вести боевые действия вследствие отсутствия боеприпасов. Что касается мобилизационных ресурсов, то обеих воюющих стран их достаточно. Конечно, большие мобрезервы имеет Россия, но и в Украине количество пригодных к службе мужчин далеко не исчерпалось. При ведении войны средней интенсивности количество посланных на убой солдат хватит на несколько лет. Другое дело, что желающих отдавать свои жизни за победу с обеих сторон резко уменьшается. Чем дольше идет война, тем меньше боевой дух воюющих. Это хорошо известное свойство человеческой психики. Теперь рассмотрим возможности пополнения сторон оружием и снарядами. Как известно, собственные запасы боеприпасов у России еще имеются, но интенсивность их расходования в районах активных боевых действий, а также проблемы со своевременной доставкой на поле боя создают определенный дефицит, что ослабляет силу огня для подавления противника. Ситуацию с логистикой ухудшают и точные удары хаймерсов по складам боеприпасов. Существенно пополнить огневую мощь России мог бы Китай, но пока что Великий Восточный сосед воздерживается от значительной помощи. То ли Китай испугала возможность утратить западные рынки для сбыта своей продукции, от которых всецело зависит экономика страны, то ли Поднебесная хочет использовать ослабление России для собственных великодержавных планов. Что касается Украины, то ведение активных боевых действий с ее стороны полностью зависит от интенсивности западных поставок оружия и боеприпасов, поскольку в течение 30 лет независимости страна почти не утруждала себя созданием собственного военного потенциала. Почему? Это другой вопрос, к которому следует обязательно вернуться после войны. Именно для того, чтобы подобные войны не повторялись. Судя по недавним заверениям западных партнеров, Современные оружие и боеприпасы в Украину будут поступать и далее. И такие поставки якобы должны возрасти. Но прошлогодняя практика показала, что слащавые обещания союзников не всегда соответствуют действительности. Для того, чтобы до мая и июня вытеснить Россию с оккупированных укрепленных территорий, Украине нужен реальный, а не надуманный военный перевес. То есть такая огневая мощь, от которой у расистов будут сверкать пятки, разлетающиеся в стороны от мощных точных попаданий. 2022 год продемонстрировал нам осторожность и нерешительность Запада. Заявление о недопущении дальнейшей эскалации военных действий по сути является боязнью втянуть собственные страны в разрушительную войну, мол этого правительством не простят избиратели. Отчасти это так, поскольку готовность поддерживать героев на далекой войне – это одно, а конкретно страдать из-за войны – совершенно другое. Действия по поддержке воюющей Украины поднимают политический рейтинг правителей, но лишь до тех пор, пока война не коснется населения этих стран. А пока вооруженным силам Украины не хватает многих видов оружия, в основном наступательного. Наверное, лишь удачное расположение звезд, предсказанное астрологами, позволит на деле значительно усилить военные поставки. Если же поставки оружия останутся на уровне прошлого года, то прорвать оборону противника даже весьма искусными действиями военного руководства вряд ли удастся. Итак, остается уповать на звезды и на обязательность союзников, потому что в современной войне решающим фактором победы является именно техническое превосходство.